인종차별을 100% 피할 수는 없지만 이렇게 하면 인종차별을 무서워하거나 주눅들지 않아도 돼요. 뿅. 저는 2013년에 미국 이민을 와서 11년째 살고 있는데요. 인종차별에 대한 뉴스가 나올 때마다 사람들이 저에게 진저님 사는 곳은 괜찮아요? 몸 조심하세요. 이런 말을 들어요. 저는 인종차별을 당하면 대처를 해야 하는 상황과 그렇지 않은 상황을 잘 구별해서 행동해요. 오늘 영상에서는 미국에서 동양인이 흔히 당하는 인종차별과 그에 따른 대처법 그리고 안전상의 이유로 그냥 무시하는 편이 나은 상황까지 현실적으로 알려드릴게요. 영상 끝까지 보시고 잘 기억해 두셨다가 나중에 꼭 써먹어 보세요. 동양인, 특히 여행자들이 식당에서 인종차별을 많이 당한다고 하더라고요. 자리에 앉았는데 서버가 오지 않는 경우는 실수일 수도 있어요. 그러니까 진득하게 기다리지 마시고 너무 오래 걸린다 싶으면 식당 입구에 손님을 받는 데스크로 가서 I've been sitting at the table for over 10 minutes but no one showed up 테이블에 10분 넘게 앉아 있었는데 아무도 안 왔어요 라고 말하시면 돼요 얼마나 기다렸느냐에 따라 15 minutes, 20 minutes 이런 식으로 바꿔서 말할 수도 있고요 그러면 미안하다고 사과하려면서 사람을 보내줄 거예요 그런데 서버가 내 영어를 못 알아듣는 척 하면서 무시를 한다? 그건 일부러 그러는 게 맞아요 미국에서 서버들은 손님이 주는 팁으로 먹고 살기 때문에 팁을 잘 받으려고 별짓을 다 하거든요 서버가 원래 싸가지가 없거나 그날 하루가 유독 거지 같아서 폭발할 것 같은 기분이지 않는 이상은 친절한 게 기본이에요 미국은 이민자가 많은 다인종 국가이기 때문에 원어민은 다양한 나라의 발음에 익숙해져 있어서 웬만하면 잘 알아들어요 서버는 팁을 받기 위해서라도 내 영어가 어설퍼도 눈치껏 알아들으려고 노력합니다 서버가 내 영어를 못 알아듣는 척을 하면 내 영어 실력을 부끄러워하거나 빡쳐서 화를 내지 마시고 May I speak to someone who is fluent in English? 영어 잘하는 사람과 이야기할 수 있을까요? 이렇게 말해보세요 원어민인데 영어도 제대로 못하니? 이런 뉘앙스로 매기는 거죠 <웃음> 그러면 얼굴이 시뻘개지면서 갑자기 내 영어를 잘 알아들을 거예요 <웃음> 인종차별 대처 영상 같은 걸 보면 은 욕을 하거나 가운데 손가락을 날리려는 사람들이 있는데 그렇게 하시면 안 돼요 미국에서 가운데 손가락을 날리는 건 최악의 욕 중에 하나이고 손님이 직원에게 욕을 하면 교양 없는 이상한 사람으로 보기 때문에 주변에서 도와주려다가도 마음을 접게 되거든요 식당에서 쫓겨날 수도 있어요 동양인이라는 이유로 서버가 날 차별하는 것 같다 라는 생각이 들면 손님을 받는 데스크로 가서 May I speak to the manager? 매니저를 볼수 있을까요? 라고 조곤조곤 말하세요 왜 그러냐고 물어보면 I think my server is a racist 제 서버가 인종차별주의자인 것 같아요 라고 대답하면 돼요 그러면 매니저가 달려와서 미안하다고 사과를 할 거예요 매니저도 인종차별주의자가 아닌 이상 그 서버는 혼날 거고요 상황이 심각하다면 해고를 당할 수도 있어요 그러면 바보가 아닌 이상 같은 짓을 반복하지 않겠죠? <웃음> 미국에서는 서버마다 담당 테이블이 있어요 그래서 한국에서처럼 아무나 부르면 안 돼요 내 테이블을 맡고 있는 서버가 올 때까지 기다리거나 주변을 지나가는데도 나를 지나친다면 손을 살짝 들어서 불러야 해요 담당이 아닌 엉뚱한 서버를 불러놓고 불평을 하면 이상한 사람 취급을 할수 있으니 내 테이블 담당 서버의 얼굴을 잘 기억해 두시고요 타당한 이유 없이 단순히 마음에 들지 않는다고 해서 너 한번 당해봐라 이런 식으로 서버를 인종차별주의자로 몰아가는 일이 없기를 바라요 미국에서는 손님이 왕이다 라는 개념이 없기 때문에 매니저가 진상 손님을 내쫓을 수가 있거든요 요즘 k p o 과 한국 드라마의 인기 때문에 미국에서 한국의 이미지가 좋은데 올바르지 못한 행동으로 한국인의 이미지에 먹칠 하면 안 되겠죠 인종차별을 당한 식당이 체인점이거나 프랜차이즈라면 본사에 전화를 걸어서 어느 도시에 어떤 지점에서 인종차별을 당했다 라고 컴플레인을 해도 돼요 이건 전화선 건너편에 있는 사건과 아무런 관련이 없는 사람이 사과를 하는 거기 때문에 생각만큼 시원하진 않더라고요 전화로 영어 회화 연습을 해보고 싶을 경우에는 상황극이 아닌 실전 레슨이 되는 거니까 그런 목적이라면 해볼만 해요 미국에서 내가 당당해도 되는 상황임에도 불구하고 울렁증 때문에 말을 제대로 못해서 속상했다는 분들이 꽤 되더라고요 평소에 영어 회화 연습을 꾸준히 해두면 정말 필요한 상황에서 빛을 발할 수가 있어요 그래서 오늘 영상 제작을 지원해주신 엘사 스피크를 소개할게요 엘사 스피크는 AI와 영어 말하기를 연습할 수 있는 앱이에요 제가 써보니까 영어 회화를 잘하고 싶지만 울렁증 때문에 힘든 분들께 딱이더라고요 
내가 고른 토픽에 알맞은 단어, 수거, 문장 순서로 학습을 한 다음에 대화 연습으로 넘어가기 때문에 체계적이고 발음 교정과 피드백을 바로바로 바로 해주기 때문에 내가 어떤 부분에 취약한지 알수 있어요. Relationship First date advice Brush your teeth twice Brush your teeth twice <웃음> Giving compliments I love your hairstyle I love your hairstyle I love hair <웃음> I love your hairstyle How was your first date? I was so nervous Why? She arrived early She arrived early I had butterflies all the way home Butterflies are serious It's my first sign of love 주어진 대화를 가지고 연습하는 레슨이 많이 있어서 프리토킹이 부담스러운 분들께 특히 추천드려요 주제를 골라서 AI와 프리토킹 연습을 할 수도 있어요 먹고 사는 게 바빠서 영어 공부할 시간을 따로 내기 힘든 분들이 많잖아요 엘사 스피크는 핸드폰만 있으면 언제 어디서나 영어 말하기 연습을 할수 있어서 자투리 시간을 활용하기 좋아요 화면에 나오는 QR코드를 스캔하시거나 더보기란 고정 댓글에 있는 첫 번째 링크를 클릭하시면 7일 동안 무료로 사용해 보실 수 있어요 두 번째 링크를 클릭하시면 프리미엄 버전 1년 사용권을 50% 할인 받으실 수 있고요 대박이죠? 엘사 스피커와 함께 울렁증을 극복하고 영어로 자신 있게 말해봐요 <웃음> 미국에서 누군가가 한국인에게 미하오 혹은 Are you Chinese? 이러면 인종차별을 당한 기분이 든다고 하더라고요 미국에 가장 많이 살고 있는 동양인이 중국인이라서 동양인 이콜 중국인이라고 생각하는 사람이 많아요 누가 저에게 미하오 Are you Chinese? 라고 물으면 저는 I'm from South Korea 저는 대한민국에서 왔어요 라고 말해요 그러면 대부분은 I'm sorry 미안해요 라고 사과를 하더라고요 이런 경우는 몰라서 그런 거니까 인종차별이라고 보기 어려워요 우리도 백인을 보면 그 사람이 유럽에서 왔는지 북미에서 왔는지 생각하지 않고 하이 이렇게 영어를 인사하잖아요 비슷한 경우인 거죠 우리가 백인의 얼굴을 보고 국적을 구분하기 어려운 것처럼 그들의 눈에는 한국인, 중국인, 일본인이 거기서 거기처럼 보이거든요 그래서 동양인 친구가 많거나 아시아 드라마를 즐겨봐서 얼굴이나 스타일로 국적을 구분할 수 있는 미국인들은 그걸 교양 있는 거라고 생각하기도 해요 그런데 저 한국인이에요 라고 말해도 사과를 하지 않거나 칭챙총 이러고 눈을 찢으면서 놀리는 사람들이 있어요 그런 경우는 Are you a racist? 너 인종차별주의자니? 라고 하면 꼬리를 내리거나 I'm not a racist? 이러면서 발작을 하더라고요 <웃음> 주변에 사람이 있을 때 남들 다 들을 수 있도록 크게 말하면 효과 만점이에요 요즘 미국에서는 PC, Political Correctness 정치적 올바름 때문에 인종차별하는 사람은 교양 없고 무식하다는 이미지가 강해졌어요 그런데 세상 어디를 가도 교양 없고 무식한 사람이 있기 때문에 인종차별이 없지는 않아요 이런 사람들도 주변에 내가 인종차별주의자라는 걸 알리고 싶어 하진 않더라고요 한국인은 주로 유럽이나 미국에서 인종차별을 경험하는데 유튜브에 올라오는 인종차별 사이다 참교육 영상들 중에 가슴이 콩닥콩닥 할 정도로 모모한 행동을 하는 사람들이 있어요 미국에서 저러면 큰일 날 텐데 싶은 것들이요 유럽에서는 총기가 불법이지만 미국은 총기가 합법이라서 재수 없으면 총 맞을 수 있거든요 미국에서 인종차별을 당하면 어떤 경우라도 상대방의 몸에 손을 대서는 안 됩니다 침을 뱉는다든지 이런 식의 접촉이 있어도 안 돼요 특히 제가 사는 플로리다 주에는 Stand Your Ground Law가 있어서 상대방 때문에 목숨의 위협을 느끼면 그 자리에서 바로 총을 쏴도 정당방위로 인정될 수 있는 법이 있거든요 물론 총을 쏜 후에는 법정에 가서 재판을 받고 잘잘못을 가리게 되지만요 쏜 사람이 유죄 판결을 받는다고 해도 내가 다친다면 그 피해는 되돌릴 수 없어요 인적이 드문 곳에서는 나의 안전이 위협받을 수 있으니 인종차별주의자를 만나면 똥 밟았다고 생각하고 무시하세요 길거리에서도 그냥 개가 짖는구나 라고 여기면서 지나가세요 
미친 사람이 여러분에게 다가와서 삿대질을 하면서 헛소리를 하면 이런 미친 시키 라는 생각이 들면서 대응할 필요성을 못 느끼는 것처럼요 순간 욱하는 감정 때문에 내가 다치고 그 일로 평생을 후회할 만큼의 가치가 없어요 이렇게 현실적으로 말해주면 어떤 사람들은 너 같은 사람 때문에 동양인을 우습게 보고 더 차별하는 거야 라고 욕하기도 해요 하지만 자존심 때문에 제 목숨을 걸고 싶진 않아요 그렇지만 인종차별 때문에 신체적인 피해를 입게 됐다면 절대로 그냥 넘기면 안 됩니다 특히 식당이나 슈퍼마켓 같은 사업장에서 그런 일이 벌어진다면 경찰에 신고하세요 예전에 플로리다의 한 약국에서 중년 백인 여성이 어떤 아랍인에게 침을 뱉고 조롱한 사건이 있었어요 그래서 주변 사람이 인종차별로 신고를 했거든요 플로리다에서 남에게 침을 뱉는 행위는 배터리, 폭행이기 때문에 인종차별주의자에게 수갑을 채우고 감옥으로 데려간다고 하더라고요 그런데도 인종차별주의자는 자기가 뭘 잘못했는지도 모르고 입만 살아서 계속 변명을 했어요 경찰이 당신이 입을 조심했으면 이런 일이 안 벌어졌을 거라고 받아치는데 정말 사이다더라고요 미국은 공권력이 세고 범죄자에 대한 처벌이 엄한 편이라서 걸리면 얄짤 없어요 만약 내가 폭력을 행사하는 쪽이 된다면 그 처벌이 나에게도 적용되니 욱해서 상대방에게 해를 끼치는 일이 없도록 하세요 특히 여행자의 경우 체포를 당하면 상당히 곤란해질 수 있거든요 인종차별을 당했다면 신체 접촉을 피하고 상대방이 나에게 해를 가할 수 있는 상황인지 아닌지를 빠르게 판단해서 대처를 해야 할지 그냥 넘길지 결정하세요 인종차별을 100% 피할 수는 없지만 이렇게 하면 인종차별을 무서워하거나 주눅들지 않아도 돼요 대처해야 하는 상황에서는 당당하게 행동하세요 오늘 영상이 현재 미국에 계시거나 앞으로 미국에 갈 계획이 있는 분들께 도움이 되었기를 바라요 영상 봐주셔서 감사하고요 다음에 또 봐요 안녕